اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہاد کا حکم دیا اس میں اور جنگ میں فرق ہے انڈیا کی صرف جنگ ہوگی ہماری طرف سے جہاد ہوگا اور اس جہاد کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَقْتَسِبْ اور تم اگر صرف اس نظریے پر نکل پڑھو گے اللہ کے لئے تو تمہاری معیشت کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے کن پہاڑوں سے دے دے کن دریاؤں سے دے دے کن مادنیات سے دے دے کن خزانوں سے دے دے اور فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ نکلنے کی جگہ رب بنائے گا لیکن تب جب تم باہر نکلو گے گھر میں بیٹھ کے فضائے بدر کے لیے تم فرشتوں کی مدد کا انتظار کرو تو پھر نہیں ہوگا تو اس سلسلہ میں آج یہ رونا کہ ہمارے حالات نہیں تھی میں کہتا ہوں کہ دور صحابہ میں جو معیشت کی صورتحال تھی آج ننانوے فیصد مسلمان وہ ہیں کہ جو اس وقت پانچ فیصد لوگوں کی معیشت تھی اور پچانوے فیصد وہ تھے کہ جن کی دھوتی ایک تھی چھے مہینے تک وہ تھے کہ جن کو خجور ایک ملتی تھی ہفتے میں یا دو دن میں تو وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ رب پہلے ہمیں کوئی بیلنس دے ہمیں گندم دے کھانے کو دے ہمارے گھروں کا تو بندو بست کر پھر ہم نکلتے ہیں آج آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی مسلمان کہ جو چھ مہینے صرف ایک دھوتی پہ گزارا کرے اس کمیس نہ ملتی ہو اسے روزانہ تین ٹائم روٹی نہ ملتی ہو صرف روٹی سالن تو دور کی بات ہے تو اس اسلام نے جو جہاد سکھایا اور کیا اس سے تو کروڑ ہاں مرتبہ آج ہمارے وسائل ہیں اور ہمیں وسائل کا رونا نہیں رونا چاہیے اور وسائل کا رونا یہ انڈیا کے حوصلے بڑھانا ہے یہ تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیو بھی لڑتا ہے سبابی